PMG. Սուրսատի զերոն ումա սա ագենտոմ, թվիլի շիմ դեպար է կոյբիս սխրամետի ոբյեկտի շի ամոցմա, սա իդանը չվից կրիտիկուլատ չէ ուսաբամում բիս աղմոչեն իս գամո, սացարմով պրոցեսի շէ ուչեր դա, Ա դեպիտ իմ գոմարելով բելիաշուլիս կուրջած եմ դեպար է Սամրեստորան շիտ ապիկ սիրդա, ուծղեպիս մի էր ինսպեկտիր է բիշետ է գեպ, սակմա ոդմծով է շեպասև է միմխով, բիզնես սուբիեկտ է բիսմ խիդան, թատիյաճապի� Սխած էրեպի իրոլի գենախ էրիստու որի դղիս գանմալովաշի ձիրի թատատ խոտ սուրսատիս ունեբլովիս սամսախորիս պոզիսիաս ու իսպենդիտ։ Իլամ շույդ ապիսա գիորգի մի մեսալ մեմ պիչու ենց մաղ ուրաբլած, կոնգրետ ուլի ռեստոր նեպիսատ մի ագոր է բուլի, շավի պիարի դա միզան մի մերթուլի դիսկրիմինացիա։ Ասե շիապ ասես ինսպեկտիրը բիշետ Սի արգամորից խավցրոմ դավը սասամարդլոշի կանակրծոր։ Սատ մեղեպա սամ կիլոգրամ պատկնիս խործ, ռումել զեց ծենտրալուրի բազրիս բետ էրինարորդի սամսախուրի սուպրոսիս մեր կացեմուլի սաբոտի գուակությակ դոկումենտիս կամո դաջարիմ է բա առամ խոլոտ պինասուրիտ, սախելիս տա իմիջի շեպխալուարիս ես պիրդապեր։ Հոգուրծ գիտավանդկից է տրոյս իխո միզան մի մարդուլի կամպանիը, թուր ադկմա ունդ ասիցքոն դատկիլի շերդու� Սխույս խորձ է պորմա որիս առարսեպովիս կամը դաջարիմն ենք ախելապից, ինսպեկտիրը բիշ է դեգեպս որգանիսիակ ախելապից, դանպուծնաբելի ճիչիկո գոլետիանիմ խոլոտ սոցիալ ու կսել շիգամոյխմավորադահնիշնա, � Սագենտո սախամցիպո սավտորի զեպուլի վետ լաբորատորի իս տասկունաս առաղի արեպս, դա իտխով ենց խուրիս խորձ է պորմա որձ, անուս խամի սամարձ կտավազովս, պորմա որձ խարձի արիզլեո դա ակամդի առավին մարնեուլի � Հատիլարի, կատմի Սամիլարի։ Միզան մի մարդուլա դու բիծ գեպս ռեստորատորեպս կաղին ուլի իմպորտուլի խործի շետ զենիսկայն, ամիտ մոգ դեպ այսետաց սավալոլում գոմարայու բաշիմ խոպի սոպլիս մեղ ունեղ ուբա։ Սացարմով պրոցեսի սամզար է ոլոշի արսեպուլի երդերթի գամծովիս գամոշ է ուջերես ռեստորան գրույսեց։ Պրոբլեմիս գամոստորեպա գրույսիս ադմինիստրածիամ, իմավ էտ գս ուզրունվոլ Համտովի սիստամից մարդլա խարոզիս գամոմ գոնի ծոտարի կոցրաղաց ծոտսխասոնի այդ դամցակ մայս թույլ թրաղաց ոտա շավ երս խարաց ադգիլի, իմ է ծույի տավոլ թրոյսեսի առարի թումցաղա պակտի արով ու կոմ էրանդայն է դղե Չատարեպուլ ինսպեկտիրը բիսան դավազեք իտխուս նիշնեբիակ թու ռեստորատոր թա ասոցիացիը շիտ չոտա բուրջանածի ացխադեպցրոմ գամով լենի լի պակտաբի առա պրոբլեմիս մոգուարը բազիա որիանտիրեպուլի մետ ու ինդեն պուլս խարջավրոմ իղոս տանդարտ է պիշեքնելի, ռատխվան ունդա ու ունդա խարջոս սխամաց։ Ես ուպիրով ոտարես, մագրամ, շեմ դեկ արիս նիշնոլովանի, ամազուպրոն նիշնոլովանի արիս գիտարով, ամա չույն ռոգործ արմովա չեն, շեսրուլ է բուլ սամուշավոս, էս խտեպա վինմես պիարիս թույս, էս խտեպա իմիս թույս ռոմ վիղացամ կուլատ չայիցերոստու, 
ეხმარება ასეთი რეალობის გამომჟღავნება ასეთი პიარით ეს კითხვის ნიშნავს რო დავსომ პასუხი მაინტერესებს იმ ორგანოებიდან ვინც ამ გადაწყვეტილებებს და ასეთი გაპიარებას დღებულობს შევისწავლე რა მოდენ მე და დალი ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები დამშა რეალურად ესე იყო თუ სხვა პრობლემა იყო იქ ინსპექტორების შედეგებს გამოეხმაურა ბიზნეს ამბოცმენი ცირაკლი ლეკვინაძე ამბობს რომ თუ რომელიმე ბიზნეს სუბიექტის კანონიერი უფლებები დაიღო აუცხება მათთან თანამშრომლობისთვის მზად არის თუ რომელიმე კონკრეტული სუბიექტის კანონიერი უფლება საქმიანობასთან დაკავშირებით იქნა შეელახული ან რაიმე გადაცდომას ჰქონდა ადგილი ჩვენ მზადავართ რომ თითოეულ მათგანთან ინდივიდუალურ რეჟიმში ან ყველასთან ერთად გავიაროთ კონსულტაციები და ბუნებრივია ამ ნაწილში მათ მხარი დაუჭიროთ თუმცა თუ რაიმე კანონთან შეუსაბამობა იყო ბუნებრივია მეორეს მხრივ ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თემაზე აღე კომენტარი გააკეთეს სურსათის უნებლობის სააგენტოშიც როგორც გიორგი მიქაძემ გუთხრა საუბარი არ ეხება რაიმე ახალ მოთხოვნებს და სააგენტო 2012 წლიდან დადგენილი კანონების მიხედვით მოქმედებს არავითარი დამატებითი მოთხოვნებს აქ ადგილი არ ქონია უბრალოდ თუ ბიზნეს ოპერატორები შეიძლება ამის შესახებ არ იყვნენ ინფორმირებულები თუმცა მე ნაგითხრათ რომ მე დაგითხრათ რომ ამ ბიზნესში ჩართული მეწარმეები აუცილებლად უნდა იცნობდნენ საქართველოს კანონმდებლობას იმიტომ რომ ეს არის რეგულირებადი სფერო იქ სადაც დაფიქსირებულია სასაკლაოს გვერდის ავლი ცხოველის დაკვრა ის ერთ მნიშვნელოვნად ექვემდებარება განადგურებას ან მეორეული სახით გადამუშავებას არა სურსათად გამოყენებას თაღლაურა ძველი ქალაქი კრუიზი პლაზა ჰოლი კაფე კალა ოქროს კათხა და მუხამბაზი ეს იმყვების ობიექტების ჩამონათვალია რომელთა სურსათის უნებლობის სააგენტოს მიერ ჩატარებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი კრიტიკული შეუსაბამობების გამო საწარმოო პროცესი მათ გამოსწორებამდე შეუჩერდათ ობიექტები კახელები თაშრე რესტორანი თევზის სახლი და კერიაკი იმ ჩამონათვალში მოხდა სადაც ჯანმრთელობის ნიშანდების გარეშე ხორცის რეალიზაციის ფაქტი გამოვლინდა ასევე ეტიკეტირების წესის განმეორებითი დარღვევის გამო 1000 ლარი დაჯარიმნე ლაკადა და ფაიტონი ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის არქონის გამო ასლარიანი სანქცია დაეკისრა ტეხას ხუთასლარიანი კი ბაბილოს მიკლევადობის დარღვევის გამო დასანქცირდა მწვადიაურიც 200 ლარით. აა აქ არის კიდევ ერთი დეტალი მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს იგი მოისმენს ახლა კიდევ ერთ ინფორმაციას რომელიც ჯერ კიდევ გუშინ წინ გავაჟღერეთ იყო საუბარი გარკვეულ ეჭვზე რომ ეს ყველაფერი შესაძლოა კეთდებოდა იმპორტირებულ ხორც პროდუქტებზე მიმართებაში და დამოკიდებულება რომ გაზდილი იყო მიუხედავად იმისა რომ აქ პრევალირებს ბატკნის და ცხვრის ხორცი რომელზეც სხვათა შორის ყველა ბიზნეს ოპერატორს ანუ საქართველოში მოქმედ რესტორნებს საუცარი კადრები გადის ხორცის იმპორტთან დაკავშირებით აი ეს არის კიბოთანო ამ თემასთან მიმართებაში უკლებლი ყველა სასაკლაო ეუნებოდა ვარს ეს არის თუ არ შეუნებოდნენ ბიზნეს ოპერატორებს რადგან მოჭარბებული ექსპორტის გამო 4000 სულზე მეტი იკრება იმ ორ ლიცენზირებულ სასაკლაოზე და შესაბამისად ის ორი სამი ასე ვთქვათ ცხვრის დაკვლა რესტორნებისთვის სასაკლაოსთვის ღირებული არ გახლდათ ბოლო ორი დღეა მას შემდეგ რაც ჩვენ ლაპარაკი დავიწყეთ ბიზნეს ოპერატორებს აქეთ უკავშირდებიან სასაკლაო წარმომადგენლები და თავიანთ არა მხოლოდ სერვისებს დავაზობენ რომ დაგიკლავთ გამომზადებით და ყველაფერს შესაბამის ფორმა ორსაც მოგაწვდით და დაინტერესებთ მიზეზი რატომ გეთყვით უმეტესობა იმ რესტორნებისა რომელიც ჩამოიარა სახელმწიფოს შესაბამისმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ ისინი ამზადებენ სხვადასხვა სარჩელებს მაგრამ უმეტესობა მათგანმა გაგრძელა ჩვეულებრივ მუშაობა რადგან კრიტიკული შეუსაბამობა ისეთი მიზეზის გამო იყო დადგენილი რეალურად რომელიც იყო სრულიად თითიდან გამოწოვილი და ის წარმოადგენდა ჩვეულებრივ ბიუროკრატიულ რუტინას და არა იმ რეალობას რაც თუნდაც თბილისის ქუჩებში ხდება რაც ხდება საშაურმეებში რაც ხდება ყველის და რძის პროდუქტების გაყიდვასთან დაკავშირებით რომელზეც ასევე BMG საკმაოდ ბევრს და აქტიურად საუბრობს. რესტორნების თემა, რომელშიც მილიონობით ინვესტიცია არის ჩადებული. და ზოგადად ქართული ჰოსპიტალიტი სექტორი, რომელთაც ჩვენ გამორჩეულად პოზიციონებებთ ამ რეგიონში და ჩვენი ტურისტული ინფრასტრუქტურის ამის ერთ-ერთი უმთავრესი 
მიმზიდველი გახლავთ გამორჩეულად მუშაობს ისინი მსხვილი გადამხდელები არიან ცხადია ამ სექტორშიც არის პრობლემები მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ერთი ხელის მოსმით ერთ ქვაფში უკლებლი ყველა უნდა მოხარშო და გააჩინო უამრავი ეჭვი თუ ვინ რატომ და რა მიზნით გასამ ყველაფრის უკან საჩვენ 2017 წელს საქართველოში 10 კი არა და თითქმის 6-6 მილიონი დოლარის ხორცის იმპორტი განხორციელდა 2013 წელს ეს მაჩვენებელი 10 მილიონი დოლარის პროდუქტი პროდუქცია შეადგენდა თანხობრივად 2013 და 2017 წლების თითქმის ერთნაირად გამოიყურება თუმცა განსხვავდება განსხვავება ხორცის რაოდენობაში საქსტატის ინფორმაციით 2017 წელს საქართველოში 106 მილიონი დოლარის ხორცის იმპორტი განხორციელდა როგორც მოგახსენეთ და ზუსტად 7 წლის წინ კი ეს გახდათ 106 მილიონი დოლარამდე ასევე თანხობრივად ეს ყველაფერი ჯამში თითქმის ემთხოვა და ერთმანეთ ჩვენ იმპორტიორებთან დაკავშირებით გავაგრძელებთ უახლოეს მომავალში საუბარს საკმაოდ აქტიურად და გვექნება რეალურად საუბარი იმ თემებზე თუ რეალურად ვინ არიან და რომელი კომპანიები არიან ყველაზე მსხვილი იმპორტიორები იცვლება თუ არა ბაზარზე მდგომარეობა ამ მიმართულებით ცვლებები ამ მიმართულებითაც რეალურად ფიქსირდება 2013 წელს მსხვილ ფეხა ქოსანი პირუტყვის ხორცის უმსხვილესი იმპორტიორები იყვნენ მულტიტრეიდი კონუსი ფუცერვისი კომპანია ეგა გეოინვესტი 2017 წელს კი აბსოლუტურად სხვა მდგომარეობა გვაქვს მსხვილ ფეხა რქოსანი პირუტყვის მსხვილი იმპორტიორები გასული წლის მონაცემებით არიან ნიკორა კასკო 2015 GNA გრუპი ფუდ მიქსი ვესტვაკე დისტრიბუშენი აი ესენი არიან ხორცის უმსხვილესი იმპორტიორები სალოცვაში სალომე მეცხვარიშვილმა ძალიან კარგად იშრობა ამ თემასთან დაკავშირებით და უახლოეს დღეებში ის კარგად შეკრულ სიუჟეტსაც შემოგთავაზებთ აუცილებლად